Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. সুপ্রিয় দর্শক দেশে কিংবা দেশের বাইরে যে যেখানে অবস্থান করছেন এবং দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল একুশ টিভির পর্দায় প্রত্যেক জুমার দিনের বিশেষ আয়োজন আপনাদের সাথে নিয়ে আয়োজন সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা ফখরুল আশিকি আপনাদের স্বাগত জানাই মোবারকবাদ জানাই সুপ্রিয় দর্শক প্রতি জুমার দিনের মতো আজও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই আপনারা জানেন যে সামনে মাহে রমজান এই তো রমজান শুরু হতে চলছে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের মাস সেই মাসকে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই আলোচনার বিষয় নির্ধারিত হয়েছে সমাগত মাহে রমজান ও আমাদের করণীয় এ সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই একুশের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলমি দিন ও শিক্ষাবিদকে রয়েছেন আমাদের সাথে মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল হক মোয়াল্লিম জমিয়তুল মুসলিহিন ও সহযোগী অধ্যাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক সমাগত মাহে রমজান ও আমাদের করণীয় এই বিষয়ে অথবা এই বিষয়ের বাইরে যদি কোনো বিষয় আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকের সম্মানীয় অতিথির সাথে মোহতরাম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি রমজান আসছে মমিন বন্দার একটা চমৎকার ইভেন্ট ইনসেন্টিভ মানে ভুরি ভুরি রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ইনসেন্টিভ রয়েছে এটার মধ্যে একে সাতশো সাতশোর পরে বেকায়ের হিসাব অনেক কিছুই তো এই মাহে রমজান সমাগত দুই তিন দিন পরেই শুরু হচ্ছে এই সমাগত বিষয়টি কিভাবে ওয়েলকাম জানাবো কিভাবে তাকে আমরা আহালান সাহালান জানাতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা আমাকে একুশে টেলিভিশনের এই সুন্দর একটি আয়োজনে ডেকেছেন আসলে বিষয়টি হচ্ছে যে যে কোনো আনন্দের সংবাদে খুশি হওয়া এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক একটা বিষয় এটা ন্যাচারাল একটা বিষয় তো মাহে রমজান আমাদের জন্য আল্লাহ তালার একটি অপূর্ব নেয়ামত একটা সুন্দর নেয়ামত যেখানে আমাদের জন্য রহমত বরকত মাঘ ফেরাত নাজাতের ঘোষণা এসেছে হাদিসে তো সেই সময়ের জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরও প্রস্তুতি দরকার আমরা একে স্বাগত জানানোর অর্থ হচ্ছে আমরা সুন্দরভাবে রেডি থাকব যখনই আসবে আমরা যেন এর পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারি সেই হক আদায়ের মধ্যে আসতে পারে যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন লা আল্লাহ কুম তাকুন এই রোজার রমজানের রোজা রাখব তার মধ্যে দিয়ে আমরা তাকু অর্জন করার জন্য চেষ্টা করব তাহলে এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে যদি কোনো ভুল থাকে তবা করে নিব যাতে আর এই ভুল না করি এই পাপের কাজ না করি কোরআন তেলাওয়াত করব মানসিকভাবে এমনভাবে প্রস্তুত থাকা আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি মালয়েশিয়া থাকা অবস্থায় একসময় একজন অধ্যাপকের প্রখ্যাত একজন অধ্যাপক আরাবিয়ান একজন স্কলার উনি বলেছিলেন যে সাহাবাই কেরাম ছয় মাস পর্যন্ত রমজানের জন্য অপেক্ষায় থাকছে অর্থাৎ আরবি মাস আরবি বছর ছয় মাস যখন রমজান চলে যেত প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন চলে গেছে সেই বিরহে সেই কষ্টে আর এরপরে যখন ছয় মাসের অংশে দ্বিতীয় অংশে আসতো রমজান আসবে তারা সবসময় খুব খুশি আল্লাহ তুমি আমাকে এই রমজানের এই সুযোগটা দাও রমাদান অর্থাৎ রজব এবং শাহবানের বরখত দাও এবং রমজান পর্যন্ত আমাদের নে খায়াত দারাজ করো আমাদেরকে পৌঁছে দাও এর অর্থ হচ্ছে অবশ্যই এর মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে আমাদ রয়েছে কল্যাণকর রয়েছে এবং এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে মক্কা মদিনায় যে কাবা শরীফ অথবা মসজিদ নবীর ইমাম সাহেবরা যখন অজহর দ্বারায় কাঁদেন দোয়া খতমুল কর আন যেটা করেন সেখানেও বারবার তারা বলতে থাকেন যে আল্লাহ তুমি আল্লাহ আলাইনা রমাদানা আওয়ামান আদিদা সম্পদি মানে তবে সেখান থেকে মানে 
সাড়ে বর্ণ তোলা রৌপ্য সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের কথা বলা হয়েছে কি পরিমাণ থাকলে তিনি জাকাত দিবেন সেটা তো আপনি বলে দিয়েছেন সাড়ে সাত তোলা এবং সাড়ে বাওয়ান্ন যেটা বলা হয়েছে তো বিষয়টা হচ্ছে তার প্রশ্নের মূল বিষয়টি ছিল যে স্বর্ণই দিতে হবে নাকি উপকরণ কি আসলে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন ওলামায় কারাম সেটা হচ্ছে যে আমরা তার মূল্য পরিশোধ করলে হবে স্বর্ণ ভেঙে দিলে তো ওই স্বর্ণের আড়িটা থাকে না কারো একটা নাকের দোল অথবা কানের ফুল যা কিছুই থাকুক দেখা যাচ্ছে যে সেটা ভেঙে দিলে আর স্বর্ণের ইটা থাকবে না তো সেজন্য মূল্য পরিশোধ করলে হবে এ ব্যাপারে কোনো আপত্তির কিছু নেই অর্থাৎ যেটা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত যে অর্থাৎ টোটাল মানে একশো টাকায় আড়াই টাকা হারে আমরা এটাকে হয়তো এভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারি ধরে নেন আপনার কাছে পঁচাত্তর হাজার বা সত্তর হাজার টাকা গোলাম একরাম একমত হয়েছেন যার কাছে পঁয়ষট্টি হাজার থেকে সত্তর হাজার টাকা পুরো একটি বছর ঘুরে তার কাছে তার অ্যাকাউন্টে থাকবে বা তার কাছে গুচ্ছ থাকবে সেটার কিন্তু জাকাত ফরজ হয়ে যাবে অতএব সেই পরিমাণটাই আসলে মূলত টাকা তো জাকাতের সচ্ছলতার জন্য দেওয়া হয় যে আমরা যেখানে ছিলাম আপনি যেমনটি বলছিলেন যে দোয়া করতেন মক্কা মদিনের ক্ষতিবগণ ইয়ারাবুল আলমিন বার বার আমাকে রমজানে পৌঁছে দাও আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে যারা এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারে তারা কিন্তু তাদের কান্না কখনো থামে না কারণ হচ্ছে তারা বুঝতে পারে যে এই সময়টা আমি প্রত্যেকটা সেকেন্ড যেন আমি ব্যয় করি এবং এই কারণে সাহাবাই কেরাম আউলিয়ায় কেরাম যারা মহাক্কে ওলামায় কেরাম তাদের চরিত্র হচ্ছে রমজানে তারা মহা ব্যস্ত খুবই ব্যস্ত কি নিয়ে ব্যস্ত এবাদাতে ব্যস্ত তবা নিয়ে ইস্তেফার নিয়ে জিকির আস্কার নিয়ে সাল্লাত সালাম নিয়ে কোর আহান নিয়ে কেন আল্লাহ তালা বলেছেন আউজবিল্লাহ মিনা শৈতান রাজিম শাহরু রমাদান আল্লাহি উং জিলা ফিহিল কোরআন হুদাল্লিন্না সবাইনাত মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান তাহলে এই জায়গায় আল্লাহ তালা কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে খুব জোর দিয়েছেন অতএব এই রমজান মাস হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস সেই হিসাবে রমজান মাস হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াতের মাস কোরআন বোঝার মাস কোরআনের হক আদায় কোরআনের হক আদায় যতগুলো রয়েছে সবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা না করলো যতদূর রয়েছে সব সর্বোচ্চ চেষ্টা করা শুধু তেলাওয়াতই নয় তেলাওয়াত করব বোঝার চেষ্টা করব সেটা নিয়ে আমল করার চেষ্টা করব এই কারণে সাহাবাই কারামের একটা ই ছিল যে তারা একটা নির্দিষ্ট আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতেন বুঝতেন যে কি আল্লাহ তালা চাচ্ছেন আমাদের থেকে এবং সেটা আমল করতেন তারপরে অন্য আয়াতে ধাবিত হতেন কিন্তু আমরা খতম নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকি আলহামদুলিল্লাহ খতমের জন্য আমরা সব পাবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই এক এক পার্সন কিন্তু ঘাটতি হ্যাঁ কোনো ঘাটতি হবে না কোনো ঘাটতি তো নাই বরং সত্তর গুণ সব আমরা পাবো সাতশো হ্যাঁ সত্তর তারপরে ওটাকে আবার ই করলে দশ গুণ দিয়ে সাতশো সাতশো এবং সেটা হচ্ছে বেগাই রেখে বেগাই রে আল্লাহ যদি চান হ্যাঁ আমরা আরেকটা ফোন নিয়ে মৌলিক আলোচনা ফিরতে চাই সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম মহিলাদের জন্য কারণ হলো যে ইতেকাপ করতে হয় মসজিদে বাসা ইতেকাপ হয় না মসজিদে আমার পক্ষে ইতেকাপ করা সম্ভব না কারণ আমার বাচ্চা দুইজন আছে একা ওদের বাবা নাই তো এই দশ দিন আমি ইতিকাপ না করেও ইতিকাপের মতো করে কাটাতে চাই যে ইতিহাসে চাকরিও করি এই দশ দিন আমি ছুটিতে থাকবো ইনশাল্লাহ এখন আমি বাসায় বেশি করে ইবাদত করব এবং নিয়োগ করেছি আল্লাহ চাই তো আমি বাহিরে বুঝতে পেরেছি আমার বোন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি টোটাল ইতে কাফের বিষয়টা মহিলাদের কিভাবে কি করা দরকার আপনি জানতে চাচ্ছেন থাকুন আপনি একুশের সাথে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন মসজিদে গিয়ে তো মহিলাদের এতে কাফ করার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু এটা অনেক দূরবর্তী জায়গা উনি কি করবেন কোথায় বসলে ওনার জন্য আমি আমার জানা অনুসারে সেটা হচ্ছে যে তার ঘরের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় প্রথমত তার ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে ঘরের ভিতরে আরো প্রকোষ্ঠ আরো সুন্দর একটি জায়গা করবে না এবং তার সবচেয়ে ভালো হয় অ্যাটাচড বাত এবং সব কিছু যে মেইন যে রুমটা সেখানেই যদি উনি অবস্থান করতে পারেন এবং আল্লাহ তালা তো হচ্ছেন যে নিয়াত এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের অবস্থার আলোকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে উনি কি এই অবস্থায় কি কোনো ফ্যামিলির কাজ করতে পারবেন কিনা যেহেতু উনি হচ্ছে পরিচারিকা ঘরের সেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে বেসিক যে কাজগুলো একান্ত যেটা না করলেই নয় অন্য কারোর সাথে গল্প গল্প করা অহেতু কোন কথা জড়ানো জিনিস সেটা করতে এগুলো করা যাবে না এটা করলে কিন্তু এতে কাফ থাকবে না সহজ কথা আপনি যেমনটা বলছিলেন যে অ্যাটাচ বাথরুম থাকলে সুবিধা হয় কি বাইরে আর যাওয়া লাগে বাইরে যাওয়া লাগছে না হ্যাঁ সেটাই ঘরের মধ্যে বসেই টুকটাক সাংসারিক কাজগুলো করতে পারে আলোচনা ফিরতে চাই 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার প্রশ্ন হুজুরের কাছে যে আমরা যে চুল দাড়িতে কলপ লাগাই বা কালি দেই এটা জায়েজ কিনা এটা করলে আমার ওজু হবে কিনা আমি পাক সাপ থাকব কিনা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি থাকুন আপনি একুশের সাথে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন চুল দাড়িতে তিনি কলপ লাগাতে পারবেন কিনা যেটা আসলে শরীয়ত সম্মত যেটা নয় সেটা তো রোজার মাসে হবে রোজার মাসে হোক রোজার বাইরে বাইরে হোক সব সময় সেটা সম্ভব নয় আল্লাহর রাসূল কি করতেন আল্লাহর রাসূল মেহেদি লাগিয়েছেন মেহেদি দাও আপনি যদি এটাকে করে যদি আপনি একেবারে নিজের যুবক বা নিজে ইউথনেসটা যদি আপনি ধরে রাখতে চান সেটার কোনো সুযোগ নেই কেমিক্যাল কেমিক্যাল যেটা হচ্ছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত পদ্ধতিতে যেটা সেটা হচ্ছে যে মেহেদি ব্যবহার করা এবং সে সেভাবে ই করলে তাতে কোনো কিন্তু কলব ব্যবহারের ইসলামে কোনো বৈধতা কোনো বৈধতা নেই জি আচ্ছা আমরা যে আলোচনায় ছিলাম মাহে রমজানের আপনি বলেছিলেন যে ভরপুর একে 70 70 থেকে 700 700 থেকে বাইরে হিসাব জি আসলে আমি আগেও একবার একটা এই বিষয় নিয়ে বলেছিলাম হাদিসের আলোকে কিছু কিছু বিষয় আমরা জানতে পেরেছি যে বিষয়গুলোর সওয়াবের কোনো সীমা নেই সীমা নেই মাশাআল্লাহ তার মধ্যে একটা হচ্ছে রোজা কেন আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন হাদিসে কুতসিতে আসসাউমুলি ওয়া আনা আজজি বিহি কোন রাওয়াতে সে ওয়া আনা উজজা বিহি আও উজজা আও উজজা বিহি তাহলে এর অর্থটা কি দাঁড়ায় যে রোজা হচ্ছে একমাত্র আমার জন্য এর পুরস্কার কি দিব সেটা আমার ব্যাপার আমি আমি সিদ্ধান্ত নেব আর যে রাওয়াতে এসেছে উজজা বিহি এর অর্থ হচ্ছে যে আমি তার জন্য পুরস্কার হয়ে যাব আল্লাহর যে যার আল্লাহ হয়ে যায় যার আল্লাহ হয়ে যায় তার তো সাল লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল তো সেই দিক দিয়ে আসলে রোজার যে সওয়াবের যে বিষয়টা সেটা তো বেগায়রে হিসাব আর একটা বিষয় হচ্ছে যেমন সবরের ব্যাপারে ওয়া ইয়াফা সাবিরুন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন যারা ধৈর্য ধারণ করে বিপদে আপদে অনেক কষ্ট মুসিবতে তাদের এটাও বেগায়রে হিসাব তাদের কোনো আসলে ই নাই আর একটা হচ্ছে ইখলাস যাদের ইখলাস থাকে এই ইখলাসের মাত্রা কখনো মাপা যায় না যার ইখলাস যত বেশি তার সব তত বেশি এটা বেগায়রে হিসাব বেগায়রে হিসাব আর একটা বিষয় রয়েছে যেমন মানুষকে maaf করে দেওয়া যে মাফের বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা আপনি বিস্তারিত বলবেন তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নেছি শ্রোতা দর্শক আলোচনা চলছে সমাগত মাহে রমজান ও আমাদের করণীয় বাকি আলোচনাটুকু শুনব বিরতির পর থাকুন একুশের সাথে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল একুশ টিভিতে ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান আলোচনা করছিলাম সমাগত মাহে রমজান ও আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে চলুন আমরা আবারো আলোচনায় ফিরে যাই মোহরাম যেমনটি বলছিলেন আপনি হাদিস থেকে আলহামদুলিল্লাহ আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আমাদের করণীয় কি সবচেয়ে প্রধান যে করণীয় সেটা হচ্ছে যে আমরা অবশ্যই রমজান মাসে রোজা রাখব এটা তো অবধারিত এটা আমাদের মানতেই হবে রমজান কিন্তু শুধু এখানেই সীমিত নয় রোজা একটা মাত্র বিষয় কিন্তু রোজাটা একটা একটা মানে রমজান হচ্ছে একটা ইভেন্ট হ্যাঁ রমজানের ভিতরে একটা পার্ট হলো রোজা রোজা তার মধ্যে যেমন হাদিস শরীফে এসেছে কিয়াম কিয়ামুল লাইল ওয়া সিয়ামুন নাহার তাহলে আমাদের কিয়ামুল লাইলের বিষয় সবুমুল লাইলাহা ওয়া সুমুন নাহারাহা তাহলে এই দিক দিয়ে যেটা হচ্ছে যে আমাদের রোজা যেমন রাখবো একই সাথে আমরা কিয়ামুল লাইলের আমলটা আমরা অবশ্যই করব খুব মনোযোগের সাথে খুব আবেগ দিয়ে আমরা করব তারপরে যেটা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদের জন্য রহমত রেখেছেন বরকত রেখেছেন najat রেখেছেন তাহলে সেটার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলবো তো সেজন্য এটা হচ্ছে শাহরুদ দোয়া আমরা বেশি বেশি করে আমরা দোয়া করব শাহরুত তওবা আমরা বেশি বেশি করে তওবা করব ইস্তেগফার করব আল্লাহ তুমি আমাকে maaf করে দাও আল্লাহ তুমি আমাকে রহমত করো আল্লাহ তুমি আমাকে najat দাও এই জাহান্নামের আগুন থেকে শাহরুল মুআসা হ্যাঁ সহ মর্মিত অর্থাৎ একজন আরেকজনের কষ্ট আমি বুঝছি আমি সারা বছরই খেয়ে থাকি কিন্তু একটা মাস না খেয়ে থেকে গরীব অসহায় মানুষ যারা ঠিকমতো খেতে পারে না তাদের কষ্ট তো আমরা বুঝতে পারছি তো এই ট্রেনিং গুলো যদি আমরা নিতে না পারি তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের রমজানটা পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে না আর আগেও যেটা বলেছি যে কোরআন শাহরুল কোরআন এখন আমাদের সমাজে অনেক সময় আছে যে কোরআনের ব্যাপারে আমাদের খুব বেশি গুরুত্ব দেই না হাজার একজন মানুষ আছে যে কোরআনে কি বলেছে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি আদৌ পড়িও না পড়িও না তো এই যে অবহেলা আমি মুখে বলছি আমি আল্লাহকে খুব ভালোবাসি আমি মুখে বল বলছি যে আল্লাহ যা বলেন সেটাই আমি মানছি আসলে কিন্তু আমরা মানছি না আল্লাহই বহু জায়গা বলেছেন যে কোরআন যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন আউযুবিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজিম কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন লিয়াদদাব্বারু আয়াতিহি ওয়া লিয়াতাযাক্কারা উলুল আলবাব এখানে যে মূল মেসেজটা আল্লাহ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তাদাব্বুর করতে হবে এবং তাদাব্বুর করেই
অর্থাৎ আমি চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমি যেন ওখান থেকে মর্ম উপলব্ধি করতে পারি এবং এটা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এটা একটা বড় ব্যর্থতা একদম বৃথা যাবে জীবন আমরা শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত একজন দর্শক অপেক্ষা করছে ফোন নিয়ে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো দর্শক আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সম্ভবত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ লাইনটি পেয়ে যাবেন যে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম তাদাব্বুর করা হ্যাঁ তাদাব্বুর করা কোরআনের তাদাব্বুর করা তো আজকে যদি দেখি যে আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তার কথা যদি আমি না শুনি তাহলে আমাদের এই ভালোবাসা টিকবে না এবং এটা 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 কি অনেকটা প্রতারণার শামিল কি হ্যাঁ প্রতারণার শামিল আপনি মুখে বলছেন অনেক ভালোবাসি অথচ আপনি তাকে ফলো করছেন ফলো করছেন না যেখানে কোরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টই বলেছেন ওয়াল্লাযিনা আমানু আশাদু হুব্বাল লিল্লাহ যারা ইমানদার তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আল্লাহকে এখন আমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাসি কিভাবে হয় যে আমি তার কথাই শুনি না তার কথা শুনলেও বুঝি না বুঝে আমলও করি না এটা তো হতে পারে না মোদার এখানে একটু সংযোগ করা যায় কিনা আমরা একখানা আয়াত নিয়ে বারবার বিভিন্ন ভাবে আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকে তাফসীর থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি কুল ইন কুনতুম তুহিবুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইয়াহবিবুকুম আল্লাহ এখানে ইত্তেবা করা মানে কি ইত্তেবা করা কি শুধু ভালোবাসা शुद्ध मोहब्बत जमन आसले ठीक नार नाम कर लसुलर प्रति मोहब्बत थकलो सम्प्रति দুবাইয়ে যেটা ই হয়েছে যে তারা কোরআন পার্ক খুলেছে কোরআন থিম পার্ক সেখানে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত অনেকগুলো ফলের নাম তারা একদম সুন্দর গাছ সহ হ্যাঁ এগুলো তারা ই করেছে এখানে প্রদর্শন করছে তো বিষয়টি হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যে বিষয়গুলো যেমন কালো জিরার কথা মধু আল হাব্বাতু সাউদা হ্যাঁ যেটা বলা হচ্ছে যে কালো জিরার যেটা তারপরে মধু তো এই বিষয়গুলো কোরআনে উল্লেখ রয়েছে আমার মনে হয় যেমনটা বলছিলেন কালো জিরা এবং মধু অত্যন্ত শেফা এটা কিন্তু কোরআনে রয়েছে কোরআনে রয়েছে এবং হাব্বাতু সাউদার ব্যাপারে হাদিস শরীফ রয়েছে কোরআনে তো মুহাম্মদ সিন নামে একটা সূরাই সূরাই রয়েছে তো বিষয়টা হচ্ছে যে এগুলো তো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কোরআন এবং হাদিস যাইতুন যে ফলটি এটা কিন্তু খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে অবশ্যই কার্যকর অবশ্যই এটা তো অতি নিও যাইতুন পুরো সূরাটাই হচ্ছে এটা হ্যাঁ এবং এই কারণে দেখা যায় যে আরব দেশে আপনি কোন ঈশের দোকানে যাবেন ফলের দোকানে অথচ যাইতুন পাবেন না তিন পাবেন না এটা কল্পনাই করা যায় না আর তাদের বিভিন্ন সুন্দর ভাবে তারা সাজিয়ে রাখে এবং এই কারণে सम्पूर्ण रूप हराम क्षतिग्रस्त करा कारण आल्ला तला जार जतटुकु प्रयोजन से फल कारण हम रमजान इन द्रव्य मूल्य नहीं क्या विगत पंचाश बचर धरे कथा तो व्यवसा कर मुस्लिम आलोचनारे पुरो जी मैसेजा दे 
যে রোজা এসেছে মানুষের কষ্ট বোঝার জন্য কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় চমৎকার এরপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইসলাম শান্তির ধর্ম অশান্তির ধর্ম নয় তাহলে আমি যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি আমি দেখা যাচ্ছে যে রোজার মাস শুরু হওয়ার আগেই যে মাসের দাম ছিল 600 টাকা চিংড়ি মাছ আমি নিজেই দেখেছি সেটা 1200 টাকা ঢাকা শহরে হয়তো 1500 টাকা তো এই যে অত্যাচার মানুষের বেতন তো এভাবে বাড়বে না আমরা যদি অন্য ধর্মের দিকে তাকাই দেখা যাচ্ছে যে খ্রিস্টানদের বড় দিনে তারা সারা পৃথিবীব্যাপী ডিসকাউন্ট দেয় না শুধু খ্রিস্টান কেন আপনি যদি মুসলমানের ক্ষেত্রে আসেন আরব আমিরাতে প্রায় 22 টা কান্ট্রি রয়েছে সকল কান্ট্রিতে কিন্তু মূল্য ছাড়ের প্রতিযোগিতা হয় রমজান আসছে 50% অফার রমজান আসছে কোথাও কোথাও 75% অফার দেখেন রমজানে পুরো মক্কা মদিনায় কিন্তু ইফতার সাহারে নিয়ে কিন্তু ঘুরে হ্যাঁ তার মানে না শুধু তাদের প্রতিযোগিতা হ্যাঁ এবং তার আগে কে যাবে আমি কয়েকবার সারি তো খবর দেখে দেখেছি যে সাহারি ইফতারের সময় তারা মনে হয় যে কে দিবে এবং কে শেষ করা যায় না সুবহানাল্লাহ তো এই যে কালচারটা আমরা আমাদের জন্য এটা দুঃখজনক যে আমরা जन्म होते रक्षा ना करी मानुष शांति विषय ना करी मानुषर अधिकार विषय ना करी তাহলে তো খুবই স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ যখন আলেমদের আচরণ দেখে অথবা একজন দাড়িওয়ালা বিক্রেতা তার স্বভাব দেখে এরকম তখন তো তার একটা বিভ্রান্তি ই হতে পারে আফটারল তো সে মুসলমান হ্যাঁ আফটারল সে নাম দিচ্ছে সে মুসলমান তার আউটলুকে মুসলমান কিন্তু কাজের বেলা যদি সে ইসলামের প্রকৃত মর্ম সে প্রয়োগ না করে না দেখায় প্রতারণার সময় অবশ্যই প্রতারণার সময় মান গাশা उद्देश्य गसर करते दस दिन उद्देश्य जा दिन कसर करते तीन दिन ना कि मैं कई दिन আপনার বাবার বাড়ি তাই তো মানে আপনার বাবার বাড়ি আচ্ছা জি আচ্ছা দূরত্বটা তো অবশ্য আপনি জানেন সেটা তো 48 এর 48 এর চাইতে একটু বেশি হতেই হয় 48 মাইলের কথা বলছিলাম তার চাইতে কি বেশি তো আচ্ছা সেটা কি 10 দিন উদ্দেশ্য থেকে যে 15 দিন যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে 3 দিন কষ্ট করতে হয় এটা কতটুকু সত্য मन रखारे पुरो समय कसर जेहतुनि सूधे টাকা কিভাবে ব্যবহার করা হবে না করা হবে এরকম একটা প্রসঙ্গ গিয়ে দেখা যায় যে বলা হচ্ছে যে সবের নিয়ত করা যাবে না তাহলে এই যে সবের নিয়ত করা যাবে না এমনি এমনি দিয়ে দিচ্ছি এইটা যে মন থেকে মেনে না সে কিন্তু ঘুরে ফিরে দেখা যায় যে হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পেও যে দেবে কেন আল্লাহ দেখবে যে না সে সবের নিয়ত না করাটা ভালো সেজন্যই এটা সে নিয়ত করেনি মাশাআল্লাহ এইজন্য তার দুইটা পুরস্কার তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এই দিক দিয়ে যে আপনারা সব সময় আল্লাহ যেটা করতে বলেছেন সেখানে আমার বুজুর্গি आलोचना
আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ রয়েছেন আমাদের সাথে প্রখ্যাত একজন আলিমিদিন মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল হক মোয়াল্লিম জমিয়তুল মুসলিহিন ও সহযোগী অধ্যাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চলুন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে মাহে রমজান আমাদের করণীয় আসলে করণীয়র মধ্যে একটা অন্যতম বিষয় হচ্ছে যে পুরো রমজান মাসটা তো একটা ইভেন্ট এখানে আপনার নিয়ামতে ভরপুর সবে ভরপুর দৈনন্দিন একটা রুটিন যদি আপনি বলতেন দৈনন্দিন জীবনে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আসলে আমাদের রোজা একটু আগে আমরা যেটা বলেছি যে রমজানের রোজাটাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য তা প্রধান তো সেই হিসাবে আমাদের কাজ হচ্ছে যে রোজার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া অর্থাৎ আমরা যদি সকাল থেকে শুরু করি সাহারি খাওয়ার সময় দিয়ে ধরি তাহলে আমরা সকালবেলা এই যে সাহারির সময় উঠে আমরা অজু করে তাহাজুদের নামাজ পড়ে নেব তাহাজুদের নামাজ পড়ে আমরা সাহারি খেয়ে নেব সাহারি খেয়ে তারপরে আমরা ফরজ ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবো এবং রোজা যথাযথভাবে পালন করতে হবে এটা যথাযথভাবে বলেছে এই কারণে যে একাধিক হাদিসে রয়েছে যে কোন কোন রোজাদার রয়েছে যারা খারাপ কথা এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করতে পারে না আল্লাহ তালার এই জাতীয় রোজাদারের কোনো প্রয়োজন নেই এবং এই একই হাদিস কেমুল লাইলের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে কেউ কেউ কেমুল লাইল করে কিন্তু তাদের সেই কেমুল লাইল ক্লান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় তার এর অর্থটা হচ্ছে যে ওখান থেকে রুহটা নিতে হবে রমজান আমি রোজা রাখলাম ঠিক আছে কিন্তু অর্জন করতে হবে অর্থাৎ আমি খারাপ কাজ থেকে যেন বিরত থাকি সারা দিন যেই দৃশ্য দেখা যাবে না অনেক সময় আমাদের আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি অনেক বন্ধু বান্ধব দেখা যাচ্ছে রোজা রাখে সে ফিল্ম দেখতে থাকে আড্ডা দেয় নানা রকমের কাজকর্ম করে তো এই জাতীয় না করা অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে যে যেটা থেকে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন বিশেষ করে রোজা অবস্থায় এই কাজগুলো কোনোভাবেই না করার চেষ্টা করা কারণ হচ্ছে যে আমি তাহলে আসলে রোজার যে পরিপূর্ণতা সেটা কিন্তু ই হলো না কারণ যেখানে সহি হাদিসি আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন আমাদেরকে যে আল্লাহর কাছে সেই রোজার প্রয়োজন নেই প্রয়োজন যে রোজা রেখে অশ্লীলতা করছে বা অন্যায়গুলো করে যাচ্ছে মতন এখানে কিন্তু একটা মশালা যেটা হয়তো আমাদের দর্শক যারা রয়েছেন তাদের হয়তো প্রশ্ন হতে পারত আমি আপনাকে করছি সাহারির সময়ে ধরে নেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে সেই জায়গা থেকে তারা যদি সময়টা একেবারে কম হয় যে সাহারির আর দশ মিনিট আছে তাহলে সে তখন কি করবেন সে কি ফরজ গোসলটা করে নেবেন নাকি সাহারিটা খেয়ে নেবেন দেখা যাবে সাহারি খেতে খেতে তার সাহারির সময় চলে গেছে তখন কি করবেন যে কোনো সময় ইসলামে আসলে দিন ইউসরুন দিন হচ্ছে সহজ আল্লাহ তালা এমনভাবেই করেছেন মানুষের জন্য কঠিন হয় এমন কিছু নয় তো সেই জন্য যেটা হচ্ছে যে সে সাহারি খেয়ে নেয় আগে খেয়ে নেয় আগে খেয়ে নেয় চমৎকার তারপরে সে নামাজের আগে তার গোসল সেরে নেবে নিঃসন্দেহে কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন হাদিসে এটা পেয়েছি আমরা যে মানবী সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা কঠিন করে উপস্থাপন করো না দিন হচ্ছে সহজ এবং এরকম আরও অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে একবার ইয়েমেনে দুজনকে পাঠাচ্ছেন বা সেরা তুনা ফেরা সুসংবাদ দাও মানুষকে এমন কিছু বলো না যাতে তারা ফিরে যায় তাদের জন্য কঠিন করে তো এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখা মানে একেবারেই সহজ ভাবে যদি সাবলীল ভাবে আমরা বলতে চাই আগে তিনি আমরা কিছু আলোচনা তার আগে আরেকটি ফোন নিয়ে নিচ্ছি আমরা আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের মসজিদ তারাবি নামাজের সময় দেখা যায় যে সুরা ফাতিহা থেকে অন্যান্য সুরা গুলো খুবই দ্রুত পড়া হয় অথচ ওই একই হুজুর বা ইমাম সাহেব এশার নামাজে খুব ধীরে স্থির ভাবে পড়া খুব ধীরে লয় পড়েন হ্যাঁ তারাবি সময় দিয়ে যেভাবে তাড়াতাড়ি পড়েন আসলে আমাদের জন্য তারাবিতে নামাজ পড়া উচিত হবে কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি থাকুন আমাদের সাথে মোহতারাম প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন আমি কিন্তু এই প্রশ্নটি করতাম আপনার কাছে যদি দর্শক বন্ধু এটা করে ফেলেছেন যদি একটু বলতেন খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন আমি প্রশ্নকারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ এটা আমাদের সমাজে এখন এমন ভাবে প্রচলিত প্রচলিত এবং সবচেয়ে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত কারণ হচ্ছে যেখানে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলছেন কেয়ামুল্লাহের ব্যাপারে অর্থাৎ রাত জাগো যত বেশি আমি করতে পারি এ হিয়াই রমাদন যেটা রমজানকে আমি জীবন্ত রূপ দিব কিভাবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কেয়ামুল্লাহিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা ট্রেডিশন হয়ে গেছে দুর্ভাগ্যক্রমে যদিও দর্শক বলেছেন যে হুজুর তাড়াতাড়ি করেন কিন্তু এর পিছনে আমরা দায়ী আমাদের সমাজের কিছু মানুষ আছে তারা বলে দেয় যে বিশ মিনিটের মধ্যে তারা বিশেষ করতে হবে অথবা কমিটি বলে দেয় যে আধা ঘন্টার মধ্যে এখন আমাদের সমাজে 
হুজুররা হচ্ছেন এমন ভাবে বাউন বাধ্য হচ্ছেন যে তারা তাদের ওই নির্দেশ মানে চাকরি রক্ষার জন্য কিন্তু এটা কোনো ভাবে অন্তত ইমাম মানিত ইমাম সে সকল কাজেরই ইমাম ইমাম কে আবার তৃতীয় কেউ নিয়ন্ত্রণ করলে তো শেয়ার ইমাম থাকলো ইমাম থাকলো না এবং এবং দেখা যাচ্ছে যে তাহলে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হুজুর 45 মিনিটের মধ্যে কিন্তু নামাজ শেষ করতে একটা প্যাকেজ নিয়ে নিচ্ছে প্যাকেজ নিয়ে নিচ্ছে তো এটা এটা খুবই খারাপ তবে কোরআন আপনি যেহেতু খতমের কথা রয়েছে এখানে কোরআন যদি মিনিমাম আমি না শুনতে পারি অথবা না বুঝতে পারি না এবং সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বহু হাদিস দ্বারা এ ব্যাপারে मुस्जिदी ক্ষতি হয়ে যাবে আমরা একটা প্রশ্ন সম্পর্ক আপনার কাছে যেটা হয়তো দর্শকের প্রশ্ন হতে পারত ইতিমধ্যে একটা ইমেল আমরা পেয়ে গেছি যেমনটা আমাকে বলেছেন যে প্রশ্নটি এরকম সাহারি খেয়েছেন তিনি একজন ধূমপাই ব্যক্তি ধূমপানের অভ্যাস রয়েছে আজান হচ্ছে হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে তিনি ধূমপান করছে তাহলে তার রোজাটা ভেঙে যাচ্ছে কিনা অথবা আজান আল্লাহ একবার বলছে উনি সিগারেটটা তখন ফেলে দিয়েছে ঠিক ওই মুহূর্তে যদি উনি ত্যাগ করেন মানে যেটা হচ্ছে যে টাইম উনি যদি টাইমস আপ যদি সেটা হচ্ছে যে আজান তো অনেক সময় দেরিও করতে পারে মানে টাইমের চেয়ে যদি বেশি করেন তাহলে এটা তো মানে হচ্ছে যে তার যেহেতু নির্দিষ্ট টাইমের বাইরে চলে গেছে সে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত এখন কিন্তু টাইম দেওয়া রয়েছে সেজন্য একটা সেভিং জোন হচ্ছে আজানের 5 মিনিট পূর্বে ইফতারের টাইমটা এটা ইহতিয়াতি সময় বলা ইহতিয়াতি সময় বলা হয় এই সময় আমরা এই কাজটা করব না প্রথমত ধূমপানটাই তো এখানে প্রয়োজন নেই যদি অভ্যাস থাকে তাও এই পূর্বেই সবকিছু করে নিতে হবে এক করতে পারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সেফটি যে আমরা যেমন যে আলোচনা করছিলাম করোনিয়র কি বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন হ্যাঁ আমরা যেটা বিশেষ করে ওই যে ওই প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় আরেকটা বিষয় বাকি রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে তাড়াহুড়া করা তা আমার মনে হয় এটা একটা জনসচেতনতার খুব ব্যাপার সবাইকে বলা যে বাবা তোমার যদি ওজর থাকে তুমি চলে যাও তুমি গিয়ে ওজু করে আসো অথবা আবার ই করো জয়েন করো কিন্তু তাড়াহুড়া না করা আল্লাহ তালার জন্য এটা খুব ইনসাল্টিং যে আমি যখন মসজিদে আসি সব কাজের কথা মনে ওঠে আমি অন্য কাজে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করি তখন এই তাড়াহুড়া থাকে না এই বিষয়টা আমি আজকে এই একুশে টেলিভিশনের মাধ্যমে পুরো জাতিকে আমি অনুরোধ জানাবো যে আল্লাহর কাজ যখন করব আল্লাহর ভালোবাসায় করব খুব মনোযোগের সাথে করব যাতে আল্লাহ খুশি হন যত বলা হয়েছে আসসালাতু মেয়রাজুল মুমিনিন এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি সেই আল্লাহর সাথে কথা বলছি কই সেভাবে তো এই হচ্ছে না अवश्य আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন 
মোতারাম আর শুনবো আপনার কাছ থেকে হ্যাঁ হতে পারে প্রথম ওনার প্রশ্নের প্রথম অংশ হচ্ছে যে মে ছিল সরাসরি সেই প্রস্তাব দিয়ে অর্থাৎ গার্ডিয়ান যেটা হয় আমাদের সমাজে যে গার্ডিয়ান এরকম অনেক দেশে বিশেষ করে যেখানে আমাদের এই যে ইসলামী পুরো সমাজ ব্যবস্থা নাই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে হতে পারে মেয়ে সামনাসামনি অনেক সময় আসতে পারে পর্দা রক্ষা করে সেভাবে যদি বলে সেদিক দিয়ে এটা আপত্তির কোনো বিষয় নেই আপত্তিটা কোন জায়গায় আপত্তির যেটা সেটা হচ্ছে যে একজন সাক্ষী না যেটা হচ্ছে একটা বিষয় হচ্ছে যে ওলি থাকা ইসলামে যেটা বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু এটা সারা জীবনের একটা বন্ধন তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এটা হচ্ছে যে আসলে তার বাবা মায়ের সম্মতি বা তাদের তারা যদি এখানে সম্মতি যদি নাও থাকে জোরপূর্বক যদি উঠে বা চলে আসে তারপর ওলি ছাড়া বন্ধুকে নিয়ে আসলাম বন্ধু ঠিক আছে কিন্তু আপনি বন্ধুকে নিয়ে আসছেন আপনি অলির দায়িত্ব নিতে পারেন না অলি মানে হচ্ছে অভিভাবক হ্যাঁ অভিভাবক তাহলে এই দিক দিয়ে এটা সমস্যা রয়ে গেছে আর দ্বিতীয় এবার দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন কি ছিল যেন সম্পূরক প্রশ্ন হচ্ছে সে একাই ছিল মাত্র এটা না এটা এটাও আসলে कार्यक्रमर रमजान शेष समय उठते बर्तमान समाज घुमाते ही जाए पड़े तरह की शेष भागे निर्दिष्ट समय भूले जाए खूब जरूरी मे असुस्थ ऐले असुस्थ सारा से घुमाते अवहेलाय नाम हम से ग्रहण जो क्योंकि जो अभ्यस ही है इच्छा कर तीन टाइम बजाय देव तजर नाम फरज पड़बना सारिओ खाब ना एग्लो आसले दर्शक সম্ভবত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আরো চেষ্টা করতে থাকুন ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে সংযোগ পেয়ে যাবেন জি আমাদের কি করণীয় মধ্যে আমাদের সাহারি হয়ে হ্যাঁ সাহারি ইফতার তাহাজ্জুদ তারাবি তারাবি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি এই বিষয়ে একটু সতর্কতা আমি সবাইকে বলবো দেশ জাতিকে যে আজকে আমরা আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ অনেক সময় 8 টাকা 12 টাকা তে এই বিষয়গুলো বলে থাকেন समागत माहे रमजान करणीय इनशाला आला विस्तारित सुनबें 
আপাতত নিচ্ছি বিরতি থাকুন একুশের সাথে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আলোচনায় রয়েছেন ও প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল হক মোয়াল্লিম জমিয়তুল মুসলিহিন ও সহযোগী অধ্যাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা করছিলাম সমাগত মাহে রমজান ও আমাদের করণীয় চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যায় মোতারাম আমরা আলোচনা করব অবশ্যই আপনি বলবেন এই বিষয়টি নিয়ে বিরতির পূর্ব থেকে একজন দর্শক অপেক্ষা করছে একটা ফোনটা নিয়ে নিই আমরা জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি লুৎফর রহমান বলছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমার দুটো প্রশ্ন জি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও রমজানের শিক্ষা বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনায় পড়ে না কেন যদিও আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে অধিকাংশ মার্কেট গড়ে উঠেছে মসজিদকে কেন্দ্র করে আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে বিশাল আকৃতির উচ্চ টুপি এবং যুব্বা পরিহিত একজন উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান যদি শিশু নির্যাতন ও শিশু হত্যার মতো জঘন্য পাপ কাজ করে এবং সেটা প্রমাণিত হয় তবে সেক্ষেত্রে তিনি সে পর্যায়ে উঁচু টুপি এবং যুব্বা পরার অধিকার রাখেন কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ থাকুন আপনি আমাদের সাথেই ইনশাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন প্রথম যে বিষয়টি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের বিষয়টি উনি বালবারকে বলতে চাচ্ছেন যে কিভাবে আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে দুটোর সাথেই সম্পর্ক রয়েছে উনি যেটা বলছেন যে মসজিদে পাশি মার্কেট বাই হচ্ছে যে আসলে কোনো একটা সমাজে ইসলামকে রক্ষা করা এটা কিন্তু সবার কারো একার পক্ষে সম্ভব না সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সর্বশ্রেণী হ্যাঁ সবাই সবাই মিলেই কোনো কিছু করতে হবে যেমন সরকারের দায়িত্ব রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রয়েছে মিডিয়ার দায়িত্ব রয়েছে রাজনীতিবিদদের রয়েছে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের আপনি একজন পাঞ্জাবি পড়া টুপি পড়া মানুষ সেই শুধু ইসলামের কথা বলে যাবে ইসলাম প্র্যাকটিস করবে বাকিরা হ্যাঁ আমার দরকার নাই জেনারেল মানুষ সেভাবে সম্ভব না সকল মানুষেরই সমানভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে হ্যাঁ অবশ্যই এর তা সেই দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অবশ্যই ওই মসজিদ কমিটির বাজার হলেও আমি যদি সামগ্রিকভাবে আমাদের আইন শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা সরকারের যে ব্যবস্থাপনা সেগুলোর মধ্যে যদি উন্নতি না হয় তাহলে আসলে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় তো সেই জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাবো এই টেলিভিশন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে তারা যেন এই এই বিষয়টা খুব জোরালোভাবে দেখে সাধারণ মানুষের কল্যাণে ভালোবাসায় তারা যেন এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এবং একই সাথে জনগণকে অনুরোধ জানাবো তারাও যেন তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে मद्रासा बोल मस्जिद बोल विचिन्न नये समाज थे विच्छिन्न नये दाड़ी टुपी रेखे बोले सबकि नियंत्रण करते दाड़ी टुपी वाल मोबाइल मध्य पर्नोग्राफी आसबें एम को ग्रांति नाई आज के देखा जा पर्नोग्राफी नियंत्रण के जो आज के जिन विषय आई सी ट मंत्रालय दायित्व रेन हमें मुस्तफा जब्बर सहेब के धन्यवाद जाना चीजें पर्नोग्राफी नियंत्रण के जो सर्वोच्च चेषा कर एगिए जो अर्थात मस्जिद कर মাদ্রাসা মসজিদ নাম আমি দিলেই তো হবে না না আমি ইসলামী নাম দিলাম কিন্তু যদি ওখানে ইসলাম না থাকে যেমন বলা হলো যে ওই যে মেয়েটা মারা গেল তা তাকে কে প্রস্তাব প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে একটা মাদ্রাসা সে যদি পুরো ইসলামী পরিবেশটা সে মেনটেন না করে সেখানে কমিটি আছে সেই কমিটির মধ্যে সরকারি প্রশাসনের লোকজনও আছে হ্যাঁ টিওনো বলি বা শিক্ষা অফিসার বলি বা ডিসি সাহেব বলি তো সরকারের পক্ষ থেকে ওই বিষয়গুলো মনিটর করা যে মাদ্রাসা সে যেন ইসলামী ইসে চলে কারণ সাধারণ মানুষকে আমি ধোকা দেওয়ার সুযোগ যেন না পাই ধর্মের নামে ভণ্ডামি বা প্রতারণা অথবা ঘোরামি কোনোটাই সুযোগ নাই তো এই বিষয়গুলো মনিটর করা সেটা ধর্ম মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে হোক অথবা এই যে শিশু নারী নির্যাতন যে বিষয়টা তার একটা যোগ করা যেতে পারে সময় মতো যদি বিচার প্রক্রিয়াটা শুরু হতো তাহলে মনে হয় আমরা এত নির্মম একটা ঘটনার সাথে মানে আমরা সাক্ষী হতাম না হয়তো আগে থেকে যদি এটা প্রক্রিয়াটা বিচার প্রক্রিয়ার কথা আমি যেমনটা বলছিলাম অবশ্যই তাহলে হয়তো এই ধরনের কি ঘটনা হতো না এবং এই ক্ষেত্রে আমার আরো কিছু অবজারভেশন রয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের যে কন্টেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমাদের টেলিভিশন প্রোগ্রাম নানা ভাবে আমরা যদি অশ্লীলতা তারপরে হচ্ছে যে এই নগ্নতাকে কোনো ভাবে প্রশ্রয় দেয় বিজ্ঞাপনে নানা ভাবে এবং সে ক্ষেত্রে তার দ্বারা কিন্তু একটা প্রভাবিত হবে বিশেষ করে বিদেশি চ্যানেল আমাদের এই দেশের মানে অনেক 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 খারাপ কাজের ক্ষেত্রে 
ওটা কিন্তু অনেক বড় ধরনের ইফেক্ট হ্যাঁ ইফেক্ট আচ্ছা আমরা একটু করণীয়তে যেতে চাই যেমনটি আমরা বলছিলাম যে আমাদের আসলে কি কি করণীয় পোশাক আশাকের একটা কি ব্যাপার রয়েছে মেন্টালি একটা অর্থাৎ রোজা তো সবকিছুরই রোজা জি আমি খাবার খাচ্ছি সেটা যেন হালাল হয় চমৎকার হ্যাঁ আমি হারাম খেয়ে খেয়ে করছি আমি ইফতার পার্টিতে যাচ্ছি কিন্তু এমন একজন পার্টির আয়োজন করছেন সে সব টাকা ডাইরেক্ট সুদের সাথে হ্যাঁ সুদের সাথে জড়িত অথবা সে অন্য কোনো পারপাসেই হচ্ছে দরকার নাই আমি একটা শুধু খেজুর খেয়ে আমি আল্লাহর থেকে সব পেলে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো তো সেই জন্য এই বিষয়গুলো অর্থাৎ পাপের যত এলিমেন্ট আছে সেটা বন্ধ করে দেওয়া তাকওয়ার মূল দুটো সংজ্ঞা একটা হচ্ছে যে আল ইমতিসালু বি আওয়ামিরিল্লাহ ওয়াল ইজতিনাবু আনিন আন নাওয়াহি আল্লাহ যা বলেছেন সেটা মেনে নেওয়া যা করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো ত্যাগ করা না করা তো এখন আমি তাকওয়া বলছি অথচ হারাম খাবার খাচ্ছি আমি এমন একটা পোশাক পরছি যেই পোশাকে আমার পর্দা রক্ষা হচ্ছে না তাহলে হবে না পর্দা তো আগে তো ইফতার পার্টি হতো একদম নগ ইফতার পার্টি তো কিন্তু নগ্ন থাকে কি ভয় এখানে একটা বিষয় বলি একটা বিষয় এটা হচ্ছে আপনাকে আপনি হাইলাইট করা ব্র্যান্ডিং করা হ্যাঁ ব্র্যান্ডিং করা খুবই অন্যায় আবার এখন সাহারি পার্টিও কিন্তু সাহারি পার্টি এবং এটা ব্যাপারে আমি এক মিনিট আমি বলতে চাই আমি খুবই আজকের এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করতে চাই যারাই করেছেন আমি কারো নাম বলার দরকার নেই কিন্তু আমি সতর্ক করতে চাই যে একটা মুসলিম প্রধান দেশে সাহারির টাইমে আপনি কনসার্টের আয়োজন করবেন তারপর একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলবেন এটা সাহারি খাচ্ছে না আউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে maaf করুন আমরা যদি এটা বন্ধ না করি যেই তাহাজ্জুদের সময় দোয়া কবুলের সময় maaf চাওয়ার সময় আল্লাহর সাথে একান্ত সাহারি তা হতে পারে আপনি সকলে মিলে হতে মসজিদের কি করিডোরে আপনি সবাই মিলে ইফতার ইয়া সাহারি করেন যদি করে বাইরে করুন পার্টি করেন হোটেলে সম্মত হয়ে সম্মত ভাবে কিন্তু কোন সারা দিন তাহাজ্জুদ কিয়ামুল লাইল দোয়া এগুলোর বাদ দিয়ে আপনি নগ্ন ভাবে গান বাজনা মাদক এটা সেটা নানা ভাবে খারাপ কাজ করে তারপর একটা প্যাকেট দিয়ে বলবেন এটা সাহারি হয়ে গেল আর তারপর নামাজও পড়ল না এটা খুবই অন্যায় এবং দেশের জন্য বালা মুসিবত বিপদ আপদ এখন আমরা যেটা শুনছি যে ফনি আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহর কাছে maaf চাই যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে maaf করো কারণ হচ্ছে কোন কিছু গাছের পাতাও নরে না আল্লাহর ইশারা সারা অতএব আমরা যদি আজকে রক্ষা পেতে চাই জাতিকে বাঁচাতে চাই তাহলে এই জাতীয় অন্যায় অত্যাচার বা এই জাতীয় খারাপ কাজ থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ তাআলা পাক নিজে তো কি বলেছেন ওই রোজা আমার দরকার নেই হ্যাঁ দরকার নেই তার অর্থ থেকে আপনাকে খালাল শরীফ অসমু জুন্নত হ্যাঁ জুন্নত বলা হয় এখন ঢাল নাই তো ঢাল যদি না থাকে তাহলে আমি কিভাবে বাঁচব তো সেই জন্য আমি সংক্ষিপ্তভাবে যেটা বলতে যাচ্ছি রোজার মাস তেলাওয়াতের মাস কোরআন বোঝার মাস রোজা সুন্দরভাবে সিয়াম করব এবং সিয়ামের সব হক আদায় করব ইস্তিগফার করব তওবা করব হালাল কাজ করব হারাম কাজ থেকে দূরে থাকব তারপর হচ্ছে যাকাত ঠিকমতো আদায় করব যাদের ই তারপর সাদকাতুল ফিতরের যে বিষয়টা রয়েছে তার আবি ঠিকমতো আদায় করব সাহারি ইফতার ঠিকমতো খাবো অন্যকেও খাওয়াবো যাতে করে কারণ হচ্ছে যে দান করলো সেটাও 70 গুণ 700 গুণ এইভাবে বাড়তে থাকবে যে কোনো ভালো কাজ বেশি বেশি করো ইয়া বাগিয়াল খাইরি আকবিল ইয়া বাগিয়া শাইরি আকসের শাররি আকসের তার মানে হচ্ছে যে ভালো কাজের যত চেতনা আছে সব যেন আমরা এখানে ঘটাই রমজান মাসে যাতে করে আমরা এর থেকে ব্যাপক ব্যাপক फायदा পেতে পারি আর খারাপ কাজের পথ একদম রুদ্ধ করে দিতে হবে এবং একটা বিষয় বলে শেষ করছি সেটা হচ্ছে যে এই রমজান মাসটা হচ্ছে ট্রেনিং এক মাস ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমি যদি 12 মাস আবার উল্টা পাল্টা শুরু করি তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ট্রেনিং সেশন এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে বাকি পুরো বাকি 11 মাস আমার পালন করতে হবে যদি আমরা এভাবে ঠিকঠাক মত পালন করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা রহমত পেয়েছি আমরা মাগফিরাত পেয়েছি আমরা বড় বড় শেষে আমরা নাজাত কম না আর জাহান্নামের আগুন আরেকটা বিষয় একবার খুব সংক্ষেপে বলুন যেমন রমজান মাসে ঝগড়া টগড়া কে লেগে আর তোমার কি রোজা ছুটে গেছে ঝগড়া করো না এই বিষয়টা কি না ঝগড়া বিষয়টার সাথে যেমন হজের ক্ষেত্রে রয়েছে যেমন লা জিদালা সেখানে ঝগড়া বিষয়টা কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যে হাদিসে যেটা এসেছে ইন্নি আখাফু হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে একজন আপনার সাথেই করছে দেখেন আনা সাইম হ্যাঁ আমি রোজাদার আমি রোজাদার আমার সাথে এই বিষয়গুলো ই করুন ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে রোজা রোজা ভেঙে যাবে এটা এরকম বলা মানে রোজা ভাঙার কারণে এর কারণ শোনা অনেকে আবার এই রোজা রাখছে আবার গীবত করছে প্রচুর পরিমাণে এটাও কিন্তু এটাও গর্হিত কারণ ওখানে কওলা জুর বলা হয়েছে এই গীবত গীবতের ব্যাপারে অনেক গুনাহের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে আশাদুমিনা জেনা বলা হয়েছে যে জেনা বিচারের চেয়ে খারাপ বলা হয়েছে তো এই বিষয়টা আমার মনে আছে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া আরেকটা বিষয় যেটা ভুলে গিয়েছিলাম তারাবি প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে অনেক সময় জি তারাবি একটু ই হয় যে 8 রাকাত পড়ব না 12 রাকাত পড়ব না 20 রাকাত পড়ব জামাতের সাথে
আপনার যদি দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে সাহাবায়ে کرامের প্রতিও ভালোবাসা থাকতে হবে আসাদিকে নুজুম বি আইয়ে ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম এটা আল্লাহর রাসূলের কথা এখন বিষয় হচ্ছে সকল সাহাবারা কিন্তু তারকার নয় যাকে তুমি ফলো করবে তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত এখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনেকে বলেন যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে এরকম বিশরাকাতের কোনো বিধান ছিল না ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হ্যাঁ একসাথে ছিল না ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নয় আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চেয়ে দ্বীনের জন্য দ্বীনের বেশি বেশি দারুদি দ্বীন বেশি বোঝেন অবশ্যই না তারা আশারায় মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের কথাও তো হাদিস হ্যাঁ হাদিস এবং তারা যেটা যেটা করেছেন সেটা আমাদের মেনে নেওয়া দরকার এই কারণে যে তাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে এখন দেখা যাচ্ছে যে সাহাবায়ে کرام করেছেন তারা কি রাসূলের প্রতি আমাদের চেয়ে ভালোবাসা কম যে রাসূল করে না আমিও করব না আসলে এটা এক ধরনের ভুল আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই বিশরাকাত নামাজের একসাথে জামাত বন্দী করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং করলেন তখন আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিন্তু মসজিদে নববীর পাশেই থাকতেন অনেক বছর বেঁচে ছিলেন তিনি কি কখনো কি একবারও বললেন না হে ওমর আপনি এটা কি করছেন অথবা অন্য কোন সিনিয়র সাহাবী যে আল্লাহর রাসূলের বিধানের বাইরে হয়ে যাচ্ছে এটা বন্ধ করেন যে আমিরুল মুমিনিন সেটা কম তো কোন এই আটরাকাতই যদি আমরা বলি আটরাকাত কি আল্লাহর রাসূলের সময় কি জামাতে ছিল তাও তো ছিল না তাহলে জামাতের কথা যখন আসবে আমার কাছে মনে সবকিছু মিলিয়া আটরাকাত 12 রাকাত 20 রাকাত যাই বলুন না কেন এগুলো মনে বারবারই বারবারই করে আপনার অসুস্থ লাগছে আপনি তারাবিন নামাজে যাবেন এটা হচ্ছে মূল বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই এই জাতীয় কিছু ওলামায়ে کرام আমাদেরকে অনেক সময় তালিম দেন যে মক্কা মদিনার উদাহরণ তাহলে মক্কা মদিনায় তো 20 রাকাত হয় আপনারও 20 রাকাত পড়েন ইনশাআল্লাহ যেহেতু মক্কা মদিনার উদাহরণ টানছেন তাহলে আমাদেরও আসলে জামাতের সাথে বিশ্বাসাত পড়া দরকার তবে যেহেতু এটা সুন্নাহ সুন্নাতে যায়দা কিন্তু তো সুন্নাতে যায়দা মানে হচ্ছে নফল অতএব এটাকে নিয়ে যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে আমরা ইসলামকে আরো বেশি পরিমাণ মানে বিতর্কিত করছি এটা কিন্তু ঠিক নয় না এটা অবশ্যই অনলাইন সন্দেহ আমরা আর কি কি করতে পারি সর্বশেষ অল্প সময়ের মধ্যে আমি যদি আমাকে অনুমতি দেন আমি সবচেয়ে যেটা জায়গায় ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে শুরুতেও বলেছিলাম আবার আমি চেষ্টা ওইভাবে করতে চাই আর দোয়া ও মুখুলে ইবাদা দোয়া হচ্ছে সমস্ত ইবাদতের মগজ এই রমজান মাসে দোয়া কবুলের বেশ কয়েকটি মুহূর্ত রয়েছে ইফতারের মুহূর্তে দোয়া ইফতারের আগ মুহূর্তে সাহরির সময় দোয়া রোজাদারের দোয়া তো আমি রোজা রেখে দোয়া করব মানে যত বেশি পারা যায় দোয়া করো আল্লাহ পাক যেন কবুল করো আল্লাহ যেন এটা কবুল করেন আমিন ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর করে আপনি আজকে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ 21 টেলিভিশনকে ধন্যবাদ শ্রোতা দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন মহতারাম বলার একটা বিষয় চেষ্টা করেছেন যে পুরো রমজান মাসটা হচ্ছে একটা ইভেন্ট যত পরিমাণ ইবাদত করা যায় এটা যেমন সত্য আবার যত পরিমাণ গুনাহ থেকে হেফাজত থাকা যায় এটাও তেমন সত্য দুটো কাজ যদি সমানভাবে আপনি করতে পারেন গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা প্রচুর পরিমাণ ইবাদত করা তাহলে কিন্তু নাজাত পাবেন শেষ দশকে গিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ আমাদের সকলকে maaf করে দিক এবং জীবনের সকল গুনাহ খাতাগুলো maaf করে দিক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি যদি কোনো বিষয় জানতে চান যোগাযোগ করুন रमजानल्लाबरकू